ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ ഡിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് നേന്ത്രപ്പഴം കൊണ്ടുള്ള ചെറിയൊരു ഡിഷാണ് അപ്പോൾ ചാനൽ ആരെങ്കിലൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരു വളരെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിൽ ഒരു നൂറ് സബ്സ്ക്രൈബർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു ചാനലാണ് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഈ സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ആകെ രണ്ടായിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഒന്ന് ബ്രെഡ് ബ്രെഡ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബേക്കറി ബ്രെഡാണ് ബേക്കറി ബ്രെഡാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു നേന്ത്രപ്പഴം മീഡിയം സൈസ് ഒരു നേന്ത്രപ്പഴം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതും കൂടെ നോക്കാം വരും ഓക്കെ നമ്മളപ്പോൾ ഈ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന നേന്ത്രപ്പഴത്തിന് ഞാനിവിടെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അരിപ്പൊടി വേണം അരിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് വേണം പിന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ബ്രെഡ് ക്രംസ് നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അടുത്ത അതാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി നമുക്കപ്പോൾ എടുത്തു വെച്ചതെല്ലാം കൂടി ഇരുന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം ആദ്യമായിട്ട് ഇതേ പഴം അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം അരിപ്പൊടി എന്തിനാണ് ഇട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അരിപ്പൊടി നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കണേ ഇതേ ഇപ്പോൾ കുഴച്ച് നല്ല സെറ്റാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലോണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുഴയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലോണം അത് കട്ടിയായി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇച്ചിരി ഒന്ന് പാലൊഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കാലൊഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ അത് സോഫ്റ്റ് ആവും ഇനി നമുക്കത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിന് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ 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 കോയൻ പരുവത്തിലുള്ള കട്ട്ലെറ്റ് പോലത്തെ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ആക്കി വയ്ക്കാം ഷേപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഷേപ്പിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിത് എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം ഇതേ ഇപ്പോൾ ചട്ടി ഇവിടെ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്യാസൊക്കെ ഓൺ ചെയ്ത് ചട്ടി ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ ചൂടായി വരട്ടെ അതിന് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എണ്ണ നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം വെളിച്ചെണ്ണ വേണമെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ല പാം ഓയിൽ ആണെങ്കിൽ പാം ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും ഈ ഒരു സ്നാക്ക് നമ്മൾ കൊച്ചുങ്ങളൊക്കെ സ്കൂളിൽ വിട്ടിട്ട് വരുന്ന സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്നാക്കാണ് അവർക്കാണെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ വിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ഡ്രസ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഈ സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം അടിപൊളി സ്നാക്കാണ് ഇതേ ഇപ്പം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സ്നാക്ക് ഇല്ലേ അത് നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇതിലേക്കിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡായിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മറച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ മറച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ട് സൈഡും നന്നായി ആയ ഫ്രൈ ആയ ശേഷം നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്നാക്കൊക്കെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ് ഒരു നാല് മണി പലഹാരം ടീ സ്നാക്ക് എന്നൊക്കെ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അഭിപ്രായം പറയാം അപ്പോൾ ചാനൽ ഇതുവരെ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് 